பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈஸியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றின டிஸ்கஷன் பைத்தான் பற்றின ஒரு அறிமுகத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பைத்தானை யாருக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு நெதர்லாந்து நாட்டுக்காரர் அவர் பேர் வந்து கைடோ வான் ரோசம் அவர் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து இதை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஆனால் இதோட ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் இருபது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து பைத்தான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லேங் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணாங்க இதில் பைத்தான் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா பைத்தான்கிற பேர் வந்து அவர் பார்க்குற ஒரு பிபிசி ப்ரோக்ராம் டிவி ப்ரோக்ராம் பேர் வந்து மாண்டி பைத்தான் சர்க்கஸ் அவர் பார்க்குற ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் பேர் வந்து மாண்டி பைத்தான் சர்க்கஸ் அது வந்து பிபிசியில இருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில இருந்து தான் அவர் வந்து பைத்தான் அப்படிங்கிற பேரை வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டார் பைத்தான்னா என்னங்க அப்படிங்கிறது பைத்தான்கிறது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுதான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் பொது நோக்க இலக்குகளுக்காக அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் உயர்மட்ட நிரலாக்க மொழி அப்போ பொது நோக்க இலக்குனா என்னது ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ்னா அன்றாட வாழ்க்கைக்கு நமக்கு தேவைப்படுற எந்த பர்பஸ் ஆனாலும் இருக்கலாம் நம்ம பைத்தான வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் இல்லை பைத்தானை வந்து டேட்டா சயின்ஸுக்கு பயன்படுத்தலாம் பைத்தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் பயன்படுத்தலாம் மிஷின் லேர்னிங்கில் பயன்படுத்தலாம் ஜாங்கோ ஃபிளாஸ்க் இந்த மாதிரியான பைத்தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஒரு வெப்சைட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான உதவிகள்லாம் பண்ணலாம் பைத்தான் வச்சு சின்ன சின்ன கேம்ஸ்லாம் வந்து பண்ணலாம் இதுக்கான ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்போ ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உயர்மட்ட நிரலாக்க மொழி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறது எங்கேருந்து கோபாலில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருது அதாவது மனுஷனுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் வந்து ஹை லெவல் அப்படி இல்லாமல் மிஷனுக்கு புரிகிற மாதிரி வச்சுருந்தா அதை லோ லெவல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் சி ஷார்ப் எல்லாமே ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் சரியா அப்ப பைத்தான் வந்து பைத்தான பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பைத்தான் வந்து ஒரு வரி பெயர்ப்பி மொழி வரி பெயர்ப்பிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்டர்பிரிட்டர் இது என்னங்க ஒண்ணுமே புரியலையே வரி பெயர்ப்பினா என்னதுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் வரி பெயர்ப்பி அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்றது இப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க நம்ம வந்து பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் அப்ப அந்த லாங்குவேஜ்ல தானே நம்ம பேசுவோம் மிஷனுக்கு இந்த இப்ப நம்ம மிஷின் சொல்றது நம்மளோட சிஸ்டம் நம்ம சிஸ்டம்க்கு பைத்தான் லாங்குவேஜ் ஜாவா லாங்குவேஜ் எல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னா தெரியாது மிஷினுக்கு என்னதான் தெரியும் மிஷினுக்கு ஜீரோவும் ஒன்னும் மட்டும்தான் தெரியும் அப்ப ஜீரோவும் ஒன்னும் மட்டும்தான் தெரியும்னா நம்ம பைத்தான்கிற லாங்குவேஜ்ல பேசுறோம் மிஷனுக்கு ஜீரோ ஒன்னுங்கிற லாங்குவேஜ் தான் புரியுது அப்போ நம்ம பேசுற லாங்குவேஜ பைத்தான்க்கு மிஷினுக்கு புரியற மாதிரி பைத்தானை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கணும்ல அந்த டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு தான் இன்டர்பிரிட்டர்னு பேரு அப்போ அதை டிரான்ஸ்லேட்டர்னே சொல்லிடலாமே நீங்க ஏன் அதை இன்டர்பிரிட்டர்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் இன்டர்பிரிட்டர்னு சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்லேஷன்ல ரெண்டு வகை இருக்கு நீங்களே இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப நிறைய இந்த நற்செய்தி கூட்டங்கள் கிறிஸ்டின் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்கிற இடத்துல நடக்கிற டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்ணு யாராவது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரரை கூட்டிட்டு வருவாங்க அவர் பேசுவாரு அவர் பேசுறத வரிக்கு வரி அவர் பேசி முடிச்சோடனே பேசி முடிச்சோடனே வரிக்கு வரி மொழிபெயர்த்து பக்கத்துல ஒருத்தர் தமிழ்லயோ இல்ல இந்திய மொழிகள்லயோ சொல்லுவார் இது ஒரு வகை டிரான்ஸ்லேஷன் இன்னொரு வகை டிரான்ஸ்லேஷன் அரசியல் கூட்டங்கள்ல நடக்கிற டிரான்ஸ்லேஷன் மொத்தமா டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ஒரு பெரிய தலைவர் வருவாரு அவர் வந்து ஹிந்தியோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு மொழியோ பேசுவாரு அவர் பேசுற அவரை மொத்தமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அவரை பேச விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிறவர் மொத்த கருத்தையும் கருத்து என்னங்கிறத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் இப்படி டிரான்ஸ்லேஷன்ல ரெண்டு வகை இருக்கு அந்த ரெண்டு வகைக்கு தான் ஒன்னுத்துக்கு இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்னும் இன்னொன்னுத்துக்கு கம்பைலர் அப்படின்னும் பேரு அப்ப இன்டர்பிரிட்டர் இந்த கிறிஸ்தவ கூட்டங்கள்ல நடக்கிற மாதிரி வரிக்கு வரி மொழிபெயர்க்கிறது வந்து இன்டர்பிரிட்டர் மொத்தமா கம்போஸ்டா எடுத்து பண்றதுக்கு பேரு கம்பைலர் இதுல பைத்தான்கிறது என்ன அப்படின்னா பைத்தான்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு வரி வரியா எடுத்து பண்ணுவோம் பைத்தான் சரி இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது தான் வந்து பைத்தானுடைய பேரடைம் இது பேரடைம் அப்படின்னு வாசிப்பாங்க அப்ப பேரடைம்னா என்னன்னா ஒரு கற்பனை கருத்து வெறும் கருத்து அது இன்னும் அதை ப்ரூவ் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஐடியா அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் பேரடைம்ங்கிறது இந்த இதுல வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ உருவாக்கலாம் இந்தந்த
இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஐடியா இந்த ஐடியாவை வச்சுருப்பாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட்னா ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது ஆப்ஜெக்ட்னா பொருள் அப்போ பொருள் பொருளை மையமாக வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இது எனக்கு இன்னும் சரியாக புரியலையே நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்கிற எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரு பொருள் தேவைப்படுது இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல்னு ஒரு பொருளோ இல்லை லேப்டாப்னு ஒரு பொருளோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு கண்ணுன்னு ஒரு பொருள் தேவைப்பட்டிருக்கோம் அது உயிருள்ள பொருளாக இருக்கலாம் உயிர் இல்லாத பொருளாக இருக்கலாம் காது கேட்கறதுக்கு காதுன்னு ஒரு பொருள் தேவைப்பட்டிருக்கும் இது மாதிரி நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா பக்கத்துல பேப்பர் பேனா கை இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் தேவைப்பட்டிருக்கும் இப்படி தேவைப்படுறதுனால அப்போ எல்லாமே ஆப்ஜெக்டை பொறுத்துதான் இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட ஓரியன்டேஷனா வச்சு ஆப்ஜெக்ட மையமா வச்சு அப்படிங்கிற ஆங்கிள்ல ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வராங்க அப்ப இந்த ஐடியாவை எடுத்து செயல்படுத்துறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இதெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப ஸ்மார்ட் போன் அப்படிங்கிற ஐடியாவை ஒருத்தர் கொண்டு வர யாரோ ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஸ்மார்ட் போன் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பார் அந்த ஐடியாவை எடுத்து வச்சுட்டு சாம்சங்கிற கம்பெனி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதே ஐடியாவை எடுத்து வச்சுட்டு நோக்கியா ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதே இதை எடுத்து வச்சுட்டு விவோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஐடியா ஒருத்தரோடது அதை செயல்படுத்துகிற நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் அதே மாதிரி தாங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங் பேரடைங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஒரு ஐடியா அதை செயல்படுத்துகிற லாங்குவேஜஸ் தான் இது எல்லாமே இங்கே ஆப்ஜெக்ட் தான் பிரைமரி இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ஷார்ப் இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வேலை தான் அப்போ என்னென்ன வேலை நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையும் ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டோன்னா கம்ப்யூட்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுமே அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு ஐடியான்னு இருக்குது இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லை முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் இங்கே ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் இது எல்லாமே இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தும் ஒரு லாங்குவேஜை உருவாக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜாவாவில் லேட்டஸ்ட்டாக வர வெர்ஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜாவா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆனால் லேட்டஸ்ட்டாக வர்றதில் ஜாவாக்குள்ளேயும் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கிற ஐடியாவை உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க இருந்தால் வசதியாக இருக்குமே அப்படின்னு இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மல்டி பேரடைம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கும் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கும் பண்ணலாம் இப்படிலாம் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஒரு மல்டி பேரடைம் நிறைய பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ பைத்தானும் இந்த ஆங்கிளில் ஒரு மல்டி பேரடைம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் ஆமாம் அந்த ஐடியாவை அவங்க சி லாங்குவேஜ்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க பைத்தான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா ஆமாம் அந்த ஐடியாவை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க பைத்தான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜா ஆமாம் அந்த ஐடியாவை வந்து பேர்ல் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் இதில் இருந்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க பைத்தான் வந்து ஒரு மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா ஆமாம் அதை வந்து மாடுலா த்ரீ அப்படிங்கிறதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ பைத்தான் வந்து என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் ஒரு ஹை லெவல் ஜென்ரல் பர்பஸ் மல்டி பேரடைம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதை மறந்துடாதீங்க அப்போ பைத்தானுடைய சின்டாக்ஸ் இந்த சின்டாக்ஸுங்கிற வார்த்தை வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நிறைய பயன்படுத்துவாங்க சின்டாக்ஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது இலக்கணம் கிராமர் இப்போ இங்கிலீஷில் கிராமர் இருக்கு இல்லையா ஐ ஆம் கோயிங்னு எழுதுகிறோம் ஹீன்னு எழுதுனா ஹீ ஆம் கோயிங்னு எழுதுறது இல்லை ஹீ இஸ் கோயிங்னு எழுதுகிறோம் ஏன் ஹீக்கு பக்கத்தில் இஸ் எழுதுகிறோம் ஐக்கு பக்கத்தில் ஆம் எழுதுகிறோம் அதுதாங்க அந்த லாங்குவேஜோட கிராமர் அப்படி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு கிராமர் உண்டு அந்த கிராமருக்கு தான் சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக பேர் உண்டு அப்படி பைத்தானோட சின்டாக்ஸை எதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சி அதே மாதிரி ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருந்தது இது ரெண்டுல இருந்தும் பைத்தானுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ பைத்தானோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம நம்மளோட வீடியோஸ்லேயும் நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் யார் வேணாலும் படிக்கலாங்க பைத்தானுங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அடுத்தது என்னென்னா பைத்தான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்பி தான் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் ஓப்பன் சோர்ஸை நம்பி போகிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் பைத்தான் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரியும் ஓப்பன் சோர்ஸ் இது நம்ம முன்னாடியே அடுத்த பாயிண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் பைத்தான் வந்து ஒரு ஹை லெவல்
அதுக்கு அடுத்தது வந்து போர்ட்டபிலிட்டி போர்ட்டபிலிட்டினா என்னது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிற பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு உதவி பண்றது தான் போர்ட்டபிலிட்டி அப்போ இது ஒரு ஃபீச்சர் அடுத்தது வந்து டைனமிக்லி டைப்ட் ரோபஸ்ட் டைனமிக்லி டைப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கணும்னா பைத்தான்ல எக்ஸ்பிளிசிட்டா வெளிப்படையா டேட்டா டைப் கொடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது ஒரேஷன்ஸ்லாம்ரைட்ஷன்லாம்ரோலியா அது நம்ம பைத்தான்ல பண்ண முடியாது பைத்தான்ல நிறைய பிளேவர்ஸ் இருக்கு பொதுவாக பைத்தானோட பிளேவர் வந்து சி பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஜாவா கலந்து பைத்தான் பண்ணும்போது அதை ஜெய்தான் இல்லை ஜே பைத்தான்னு சொல்லுவாங்க சி ஷார் டாட் நெட்ல சேர்ந்து பண்ணும்போது அதை வந்து அயரன் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரோபியோட சேர்ந்து ரோபி பைத்தான்னு சொல்லுவாங்க மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அனகோண்டா பைத்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ்ங்கிறதுனால அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிறத மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ண முடியலங்கிறதுக்கான காரணம் அதனால பைப்பை அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வருவாங்க அது பைப் பை அப்படிங்கிறது பைத்தான் ஃபார் ஸ்பீட் ஏன்னா பைத்தான்ங்கிறது ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் இந்த இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜோட சேர்ந்து ஒரு ஜஸ்ட் இன் டைம் இடத்துல கொடுத்துருக்காங்களா ஜிட் கம்பைலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் ஒரு கம்பைலரையும் சேர்த்து வச்சு நல்ல ஸ்பீடாக பைத்தானை கொண்டு வர ஃபிளேவருக்கு வந்து பைத்தான் பை பை அப்படின்னு பேர் இது வந்து பைத்தான் ஃபார் ஸ்பீட் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மல்டி த்ரெடிங் கன்கரண்ட் அப்ளிகேஷன் பெரிய பெரிய வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய த்ரெட் மல்டி த்ரெடிங் கான்செப்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டாக் பிளஸ் பைத்தான் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்படி நிறைய பிளேவர்ஸ் வந்து பைத்தான்ல இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது பைத்தானின் பதிப்புகள் வெர்ஷன்ஸ் ஆண்ட்ராய்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வெர்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா இதே மாதிரி பைத்தான்ல என்னென்ன வருஷன் இருக்கு அப்படின்னா பைத்தான் டூன்னு ஒன்று இருக்கு பைத்தான் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்போ வந்து வழக்கமா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஒரு வெர்ஷனோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அடுத்த வெர்ஷன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஆனால் இப்போ விண்டோஸ் செவன் இருக்குன்னா விண்டோஸ் எயிட் அதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன் விண்டோஸ் டென் அதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன் இப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிடுவோம் அப்படிப்பட்ட சிஸ்டம் பைத்தான்ல கிடையாது பைத்தான் டூவோட அடுத்த வருஷன் பைத்தான் த்ரீ கிடையாது பைத்தான் டூ வேற பைத்தான் த்ரீ வேற அதனால ஒருத்தர் பைத்தான் டூ தெரிஞ்சிருக்கிறாருன்னா அதுல இருந்து நிறைய மாற்றங்கள் செஞ்சு தான் பைத்தான் த்ரீ கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தடுத்த நம்பர் இப்படி பைத்தான் டூ த்ரீன்னு கொடுக்கறதுனால அடுத்தடுத்துன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் சரியா பைத்தான் த்ரீங்கிறது இது ஒரு தனியான இன்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் பைத்தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பைத்தானின் நிறுவல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்து நான் வந்து சொல்கிறேன் இதில் வந்து லினக்ஸில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனா ரொம்ப ஈஸி டிஃபால்ட்டாகவே லினக்ஸில் வந்து பைத்தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் லினக்ஸ் ஓபன் டூ ஓ மின் டூ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டெர்மினலில் போய் இப்படி சூடோ ஆப்ட் ஹைஃபன் கெட் இன்ஸ்டால் பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதுமானது விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜியில் போய் அதில் டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும் அதில் விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டாலர் இஎக்ஸி ஃபைல் எக்ஸிக்யூட்டபிள் இன்ஸ்டாலர் அப்படிங்கிற இஎக்ஸி ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதுமானது நம்ம பைத்தான் விண்டோஸில் எப்படி இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சிலபஸில் பைத்தான் இருக்குங்கிறதுனால அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி விண்டோஸ் மிஷினுக்குங்கிற வீடியோ வந்து பைலகம் சேனல்லையே இருக்குது அந்த லிங்கை தான் இதில் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ இதில் என்னென்னலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சிலபஸில் கொடுத்துருக்குற பைத்தானோட இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ஸ்டலேஷன் இப்போ நம்ம இது ரெண்டு தான் முடிச்சிருக்கிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்து ஐடென்டிஃபைஸ் அதில் என்னென்ன ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் இருக்குது டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த டிஸ்கஷன்லாம் இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம பைத்தானை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து பைத்தானை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா பைத்தான் இதுலேயே நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணினது நான் வந்து விண்டோஸ் மிஷினில் இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பைத்தான் அப்படின்னு தேடி பார்க்கலாம் பைத்தான்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒருக்கா பைத்தான் இப்போ பைத்தானில் போயிட்டு பைத்தான் ஐடியலி பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இதில் நான் வந்து இப்போ பைத்தான் ஐடியலி எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதாங்க பைத்தான் ஐடியலி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமே ந
கால்குலேட்டர் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்து என்டர் அடித்தா லெவன்னு கொடுத்துரும் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் கொடுத்தா ஐம்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு அறுபத்தொன்னு நம்ம கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டராக இப்போ நமக்கு பைத்தானை யூஸ் பண்ண தெரியும் இந்த கால்குலேட்டரில் வழக்கமான கால்குலேட்டர் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் நான் ப்ராக்கெட்ஸ்லாம் கொடுத்தேன்னா அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு ஏழை ரெண்டாவது பேருக்கு பதினாலு பதினாலு ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டர் அளவில் இப்போ நமக்கு பைத்தானை பண்ண தெரியும் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீதி எல்லாத்தையும் பார்த்து